ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਵੀ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਫੋਟੋ ਫੜਾ ਦਿਓ ਫੋਟੋ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕੁਝ ਖਲਾਦਾ ਤਵੀਤ ਖਲਾਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਾਖ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਵੀਤ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਗਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਈ ਝਾੜੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਡੇ ਗਈਆਂ ਚੌਂਕੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਨੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਉਸੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜੂ ਤੇ ਕੱਲੀ ਮਗਰੋਂ ਘਰ ਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਬਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਭਾਈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਹਦੇ ਨੌਂ ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੌਂ ਚ ਚਮਕਣਾ ਹੀ ਸੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੱਗਿਆ ਤੇਲ ਲੱਗੇ ਚਮਕਣਾ ਸਕਰੀਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਹਿ ਲੋ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਪਤੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਛੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਛੇ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਛੰਟਣਾ ਕਿਵੇਂ ਛੰਟਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਪਤੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕੁੱਟਦਾ ਵੀ ਆ ਟਿਕ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਲੂ ਇਲੂ ਦੱਸ ਦੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸੁਖੀ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਪਿੰਡ ਪਦੌੜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਦੌੜ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਾਬੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕੁਝ ਬਾਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਏ ਪਦੌੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਦੌੜ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਸੋਨੇ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲੋ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਹੂੰ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਕਈ ਲੈਵਲ ਆ ਵੀਆਈਪੀ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਰਗੇ ਉਦੋਂ ਥਲੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਚੌਂਕੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਸਣ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਆ ਕੋਈ ਚੌਂਕੀ ਲ
ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੀ ਲਾਇਆ ਕਰੇ ਚੌਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਐਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਉਹਦੇ ਸੰਗਲ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਐਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰੇ ਐਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਔਕੜੇ ਚ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਗੜੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਮਾਰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਅਗਲੇ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਥੋੜੇ ਆ ਥੋੜਾ ਬੱਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਬਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਅਸੀਂ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਵੇਂ ਸਾਂ ਚੌਂਕੀ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਏਜੰਟ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਚੌਂਕੀ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਬਾਬਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋ ਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਔਰਤ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਔਰਤ ਖੜੀ ਹੋ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਪਤੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਛੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈ ਛੇ ਔਰਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਛੰਟਣਾ ਕਿਵੇਂ ਛੰਟਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਪਤੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕੁੱਟਦਾ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਛਾਂਟ ਲਿਆ ਨਾ ਛਾਂਟ ਲਈ ਸਹੀ ਛਾਂਟ ਲਿਆ ਨਾ ਚਲੋ ਜੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨਵੇੜ ਤਾਂ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਲਾ ਐਂ ਕਰ ਲਾ ਅਗਲੀ ਪੁੱਛ ਕੱਢਦਾ ਭਾਈ ਉਹ ਬੁੜੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜੇ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਗਰਦੇਵ ਕੇ ਘਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਗਰਦੇਵ ਕੇ ਘਰ ਨਾਲ ਘਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਬੁੜੀ ਖੜੀ ਹਜੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਦੋਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਗਿਆੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਪਧੌੜ ਨਾਲ ਸੀ ਇਥੋਂ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਗਾੜ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਚ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰ ਸੀਗੇ ਅਲਕੜੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਲੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਟੇਬ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਿਆ ਫੈਕਸ ਚ ਪਾਇਆ ਚੱਲ ਬਾਬੇ ਕੋਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾ ਜਾ ਬੈਠੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਫੈਕਸ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਇਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬੀਵੀਆਈਪੀ ਪੁੱਛ ਉਹ ਤਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੱਢਦਾ ਬਗੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਨਿੱਕੂ ਦੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡਰ ਕਹਿ ਲੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਜਾਓ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਭਾਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲਿਖ 
ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਓ ਕਿਹੜਾ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਵੀ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੇਮਸ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਨੀ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋਈ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਪੜ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਐ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਪਰ ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਜਿੱਦੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਖੜਿਆ ਇਹ ਕਾਮਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਘਰੇ ਪਰ ਖੜਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਖੜਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆ ਗਈ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 30 ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ 20 ਦਿਨ ਲੱਗੀ 400 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨੂਨ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਆਥਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਦੀ ਅਮੀਰ ਬਹੁਤ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਚ ਪੂਰੇ ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਦਾ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ ਜਵਾਕ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿਣੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਦੋ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਦੱਸ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਸ਼ਰੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਾਤਾ ਗੱਲਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਦੱਸਤੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਦੂਰ ਹੋਣ ਚ ਡਿੱਕਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਨੇ ਆ
ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਝਾੜੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਡੇ ਗਈਆਂ ਚੌਂਕੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਨੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਗਹਿਲਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਫਲਾਣਾ ਚਾਚਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹ ਆ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਆ ਰੁਪਈਆ 500 ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਗਹਿਲਾ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਹੁਣ ਉਹ ਗਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਕਮਾਈਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 8000 ਦਾ 10000 ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਓ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣੂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਧੌੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲ ਪਈ ਵੀ ਯਾਰ ਹਜਰਾਇਤ ਤਾਂ ਤਰਖਸ਼ੀ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਆ ਕਿ ਝੂਠੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਂ ਗੱਲ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਉਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਹਜਰਾਇਤ ਕੱਢੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਲਿਆਓ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜਰਾਇਤ ਕਢਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਡਬਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਹੀ ਕੱਢਤੀ ਉਹ ਆ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਐਸੇ ਵੀ ਉੱਤੇ 500 ਲਿਆ ਜੇ ਡਬਲ ਦਿੰਦੇ ਆ 1000 ਰੁਪਇਆ ਨਾਲੇ ਲਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਗਈ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਠੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਬਾਲੇ ਥੋੜਿਆ ਗੱਲ ਏਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਊਂ ਕਰ ਲੈ ਨਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੂ ਮਾਈ ਤਾਂ ਆਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਵਾਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਕ ਸੀ ਉਹ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਵੇਂ ਛੰਨਾ ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਤਰੀਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਸ ਗਈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗਹਿਲਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਤਾ ਜਾ ਕੇ ਧਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦਾ ਗਹਿਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਲਿਓ ਗਲੀ ਚ ਚਲੋ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬਹਾਤਾ ਮਾਈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿੰਦੀ ਆ ਪਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆ ਪੱਗ ਵਾਲੀ ਆ ਪਰਨੇ ਵਾਲੀ ਆ ਜਵਾਨ ਆ ਬੁੱਢਾ ਆ ਲੜਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਬਾਅਦ ਚ ਧਰਨਾ ਤੇ ਮਾਈ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਚੌਂਕੀ ਲੱਗ ਗਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਜਿਹਨੇ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਚੱਕਿਆ ਉਹਦੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਗਈ ਕਿਹੇ ਜੀ ਫੋਟੋ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਕਿਹੇ ਜੀ ਹੈ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੇ ਜੀ ਫੋਟੋ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਡਵੱਟਾ ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਕੰਮ ਦਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਾ ਸੀ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ
ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪੂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਟੈਂਪੂ ਆਊਗਾ ਤੂੰ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਟੈਂਪੂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੀ ਤੇ ਚੜ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਗਿਆ ਹੁਣ ਟੈਂਪੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖ ਇਧਰੋਂ ਟੈਂਪੂ ਆਊਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਟੈਂਪੂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੜ ਗਿਆ ਖੜ ਗਿਆ ਚੜ ਜਾ ਚੜ ਗਿਆ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆਉ ਦੱਸੀ ਜਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਢਿੰਗੜ ਆ ਗਿਆ ਫੂਲ ਆ ਗਿਆ ਰਾਮਪੁਰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਗਾਟ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਖੜੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖੜੀ ਆ ਮੈਂ ਚੜ ਜਾ ਚੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਦੱਸ ਦੀ ਉੱਤਰ ਜੀ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਚੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹਲੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੱਲ ਪਾ ਘਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹਰੀ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਸੱਸੀ ਕਾਲ ਬੁਲਾ ਦਿਆ ਕਰੀ ਸੋਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸੱਸੀ ਕਾਲ ਸੱਸੀ ਕਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਦੇਖੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਆ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਖੜਕਾ ਦੇ ਖੜਕਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੁੜਿਆ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਚਾਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਮਾਮੀ ਨੇ ਪੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪੈਨ ਪਰੇ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਨਾਨਕੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਇਹ ਪਰੋਡੇ ਸਾਡੇ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋੜਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਹੀ ਦਿਸੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੈਨ ਦਿਖਾਇਆ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੰਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਛੰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਰਾਇਤ ਵਾਲੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜਿਆ ਹਜ਼ਰਾਇਤ ਕੱਢੀ ਤੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹੜੇ ਬਾਬੇ ਬਸ਼ੀਕਰਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਬਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਬਸ਼ੀਕਰਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮੰਤਰ ਪੜ ਦੂ ਤੇਰੇ ਬਸ ਜੋ ਜੋ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਸਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਤਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੂੰ ਚਾਰ ਵਾਲ ਕੱਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਖੀਆਂ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਵੀ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਫੋਟੋ ਫੜਾ ਦਿਓ ਫੋਟੋ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋਨੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 100% ਅਸਰ ਹੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 0% ਹੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਨਾ ਕਹੀਏ ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਸ ਮੈਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੂਰਲਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ
ਮਹੀਨੇ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਊ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਕੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਚੜਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾ ਪੀੜ ਤਾਂ ਦੁਗੀ ਹੈ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੀ ਪਲਾਂ ਚ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਟੁੰਬਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਫਾਇਦਾ ਕਰੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਲਾਈਫ ਕਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿੱਥ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ ਸੋ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾ ਕਈ ਬਾਬੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਹੂੰ ਠੀਕ ਐਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੋਟਸ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਰਬੜ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾ ਦਿਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੂ ਦੇਖੋ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲੋ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਸਕਤ ਕਰਕੇ ਐਂ ਕਰਦਾ ਸੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲੋਕੀ ਦਾ 20 ਵੀ 30 ਤੀ 40 40 50 50 ਲੱਖ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੋਲ ਕਰਤੇ ਭਾਈ ਛੇਤੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜੂ ਜਤਨ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਏਜੰਟ ਨੇ ਗਾਹ ਜਿਸ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਕੇਸ ਕੱਢਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਮਨ ਜਿਵੇਂ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ ਆ ਪਾਈ ਆ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਟਰੀ ਆ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਟਰੀ ਆ ਲਾਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਕਿਸਮਤ ਕਿਹਦੀ ਜਾਗ ਗਈ ਕਿਹਦੀ ਜਾਗ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋੜ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਗਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆ ਨਾ 10 ਕਰੋੜ ਉਹਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ ਵੱਜ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਲਾਟਰੀ ਪਵਾਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਨਾ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜੀ ਵਿਰਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਠੱਗੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸੁਖੀ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਇਹ ਸੁੱਖਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਚ ਸੋਨੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸੁਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਆਮ ਲੋਕੀ ਸੁੱਖ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਅਗਾਹ ਸੁੱਖ ਲਈ ਗਾਹ ਸੁੱਖ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਨਾਬੇ ਪੜਦਾ ਸੀ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਫਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ ਡਰੈਂਗ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ
ਘਟਨਾ ਇੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਠਮਾਰੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਠਮਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਦੂਜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੇ ਅਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਹਨੂੰ ਗੱਲ ਆ ਬਾਬੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਵੜੋ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸਾਣ ਖੋਏ ਤਵੀਤ ਪਿਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਸਾਣ ਖੋਏ ਆ ਤਵੀਤ ਪਿਆਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਨੇ ਚਲੋ ਉਹ ਬਾਬਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹਜਰੈਤ ਵੀ ਕਢਾਈ ਮਲੇਰ ਕੋਟ ਵਾਲੇ ਦੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹਜਰੈਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਉਸੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜੂ ਤੇ ਕੱਲੀ ਮਗਰੋਂ ਘਰ ਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਬਣ ਜੂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਰਾਮਗੜ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਸਾਥੋਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਚ ਆ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਐ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੋਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜਰੈਤ ਕਢਾਈ ਐ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਹ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਸਾਣ ਖੜਤੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹਜਰੈਤ ਕੱਢਣ ਮਸਾਣ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜਰੈਤ ਵੀ ਕਢਾਈ ਆ ਮਸਾਣ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਬੂਤ ਆ ਦੁੱਧ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਂਜ ਕੇ ਸੁੱਚਾ ਕਰਕੇ ਧੋ ਸਵਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਮਾਂਜਣ ਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਮਾਂਜਾ ਸਮਾਰ ਕੇ ਧੋ ਸਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੰਗਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਐ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਤੋਪ ਕੇ ਕਹਿ ਲੋ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਐ ਗਲਾਸ ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਐ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਰਗੜ ਦਿੱਤਾ ਰਗੜ ਕੇ ਉਹ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਐ ਕਰਕੇ ਡੋਲਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੋਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੋਲਤਾ ਗਲਾਸ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰਿਓ ਮਾਂਜ ਕੇ ਲੈ ਮੈਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਸੀ ਮਸਾਣ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਉਸ ਚ ਮੈਂ ਛਾਤੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਲੀਟਰ ਲੀਟਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਐਂ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਜਮਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਰਾਖ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਢੇਰੀ ਲਾਤੀ ਮੈਂ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਚ ਸਾਧਨੇ ਲੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਮਸਾਣ ਕੱਢੇ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਢਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕਰਿਆ ਬਰਾਂਡੇ ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ ਸੀ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੈ ਇਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਲਾ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲਿਆ ਆਏ ਲਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅੱਡ ਢੇਰੀ ਲਾਤੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚੀ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਵਾਇਆ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖਾਂਦਾ ਆ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਰਕਿਊਰੀਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਇਹ ਨਾ ਸਾਧ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਇਹ
ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸੱਟਨ ਜਾਣੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੂ ਤਿੰਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਤੀ ਬਣਾਓ ਬਾਬਾ ਚਲਾਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦਵਾ ਦਵ ਲੱਗੀਆਂ ਕਰਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਐ ਰੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਐ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਤੀ ਬਣਾਈ ਬੱਤੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੋਡੀ ਰੂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਰਗੜਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚੱਕ ਲਾ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਢਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ 1 2 3 ਮੈਂ ਤਾਂ 500 ਲਿਆ ਸੀ ਆ ਫੜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਸੋਨੀ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ ਫਾਸਟ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਇਹ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕੈਮੀਕਲ ਕੈਮੀਕਲ ਆ ਜਿਹੜਾ 35 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਮੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 44 45 ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਉਹਨੂੰ ਪੈਣ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਕੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਗੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਗੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 37 ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਰਗੜ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੈਮੀਕਲ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਸਵਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਵੀ ਤਰਕਸ਼ੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕਸ਼ੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮਿਲ ਜੂਗੀ www.tarkshil.org ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੱਲਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵੀ ਭਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ ਵੀ ਭਰ ਦਿਓ YouTube ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਸੋਨੀ ਜੀ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਂਡਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਰਾਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਅੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਫਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ